。很多人觉得中国做不出这样的建筑来。这个建筑建成以后，很多国外的那些评论家都来看，他们也很惊讶中国能做成这样的建筑。我觉得技术只是一个问题，另一个问题就是说，你想不想做这件事儿？整个那个松花江，因为它水位每年都在变，然后它就会在这个很宽广的河床上刻出一个奇怪的曲线，像一个特别大的艺术品。所以我们希望有一种新的建筑，去回应这种自然的地貌。这连续的丝带从地面慢慢升起，然后变成一个起伏的像雪山一样的一个造型，然后慢慢的又回到地面。我觉得“地标”这个词啊，其实，呃，今天看起来有贬义的意思，呃，但是呢。在我们的记忆里，比如像我童年的记忆吧，我对，呃，中国美术馆那个边上的一个小花园，我就觉得印象特别深，因为很多的事情在那发生，跟我的成长有关。这个地方对我来说就是地标，而它边上的那个大建筑，我其实一点印象都没有，我都不记得中国美术馆长什么样。我不希望去做一个像很多城市中那种壁纸式的东西，让你去照个相而已。而是让人有想接近他、想进入他，甚至想攀爬他这种冲动。人可以从地面走上去，他可以沿着外墙有一个坡道，慢慢慢慢的、缓缓的走上去。所以你不需要去看歌剧，你也可以去跟这个建筑有一个互动。建筑的外立面，我们用的是铝板，因为它是一个可以在哈尔滨这种从零下四五十度到零上四十度，温差非常大的地方，表现非常好的一个材料。然后还有一些铝板呢，你会注意到它有一些起伏的，像小包包这种设计。当这个包包排列在建筑的表皮的时候，它有一种像皮肤的感觉。好像给这个金属的建筑一点呼吸感吧。我觉得，对建筑来说，光线就是精神。我们想让这个空间充满自然光，就是想模糊它跟室外的这种关系。希望这人进入到建筑里边，还感觉它是在一个介于室外和室内的这么一个空间的感觉里边。当你在大厅的时候，你会看到主剧场，它是一个完全有机形状的木头做的一个物体，木头是水曲柳，很多北方以前农村做家具都用这个，然后工人把这些材料设计成木条，然后它可以跟我们想要的这个曲面的有机的形态吻合的非常好，让观众进到一个大空间以后还能有一种触摸感。大剧院的核心其实是声音，每个观众席都是一个凹进去的，像一个山洞一样的感觉。它提供了一种非常复杂的声音反射的条件。当它的声音反射的越复杂，它的层次叠合的越好越多。整体的感觉就是，我想制造一个大的乐器，就像被抛开的这么一个箫一样的感觉，里边全是。声音流动的管道，这种感觉。小剧场的墙面就是混凝土，但是我们把它处理成像水波纹一样的感觉。当你在观众席上的时候，你会感觉这个墙面上的波纹是从室外传到室内的。小剧场的后台是一个完全透明的玻璃的。一个设计，一个是把自然光引到室内，一个是把室外的景色变成表演的一部分。从我们，嗯，做这个竞赛开始有这个概念，到中标，然后设计、建造，到今天建成，一共花了六年时间。中国的独立事务所在中国很少有这种大型项目的。机会，其实我觉得这是一个非常不健康的一种现象。我觉得其实
独立建筑师也应该得到这样的机会去表现自己的观点。